during the workshop, we're focusing on, okay, so how can we conduct those investigations? Because anyone with a laptop and an internet connection can do it. На наших семинарах мы как раз рассказываем о том, как проводить такие расследования, потому что любой человек с ноутбуком может это сделать. Представляете, как было бы э, классно, если бы любой человек, у которого есть такая возможность, мог бы проводить такие расследования полноценно, даже если они заинтересованы, не заинтересованы в коррупции или в том, что происходит на войне. So let me show you by a fun example. Давайте вам покажу забавный пример. This is a, uh, a Facebook friend of mine. He's a Dutch journalist, and he's posting pictures saying, "Hey, guess where am I?" In Dutch, "Rara waar ben ik?" Это мой uh, голландский коллега и друг, который постит фотографии и uh, подписывает их. Придумайте, угадайте, где это было сделано. По голландски это будет "Rara waar ben ik?" <laughs> Very good. Um, so it's it's like a small game. He posts a picture and he's asking, well, his Facebook friends, "Where am I?" Такая небольшая игра, он постит картинку и спрашивает своих Facebook друзей, где я нахожусь, где я находился, когда сделал это фото. Кто-нибудь может быть иметь, у кого-то есть вариант, где это была сделана фотография? О, oh. that it is indeed, also, yeah. No, it's not spoiling. This is this is good. So if somebody recognizes it, obviously it starts to get easy, right? Если кто-то узнает, значит не так все и сложно I also recognize it as Warsaw because I remember I I've been often in, in Warsaw and even when I was uh, actually the first time I was in Belarus was nine years ago and we hitchhiked from the Netherlands, so we passed through Warsaw. Я тоже узнал эту фотографию, потому что я много раз посещал Варшаву. И дело в том, что когда в 2009 году я впервые побывал в Беларуси, мы отправились автостопом из Нидерландов и проезжали как раз Варшаву. So I recognize the skyline as well, especially the building in the middle, which is the Palace of Science and Culture. Я узнал вот эту панораму домов и в частности вот это здание со шпилем, это дворец культуры и науки в Варшаве. But I thought it would be a little bit boring if I'm going to reply under his Facebook post like uh, you're in Warsaw. I wanted to figure out okay from which window did he take the photo. Я подумал, будет слишком просто, если я напишу в ответе это Варшава. Я подумал, надо понять из какого окна была сделана эта фотография. So I went to Google Earth and I know Google Earth has some cities modeled in 3D. И я отправился в приложение Google Земля или Google Earth, я знаю, что там есть 3D модель земного шара. So I figured out to put the perspective in Google Earth in the same way as the buildings were on the photo. Я решил вот посмотреть на перспективу, с которой был сделан этот снимок, угол. And then I figured out the perspective he had, and I could figure out the exact building from which he took the photo. Видите, наложил на карту сделанную на изображение сделанное со спутника, и таким образом я узнал, откуда, из какого здания, из какого окна была сделана эта фотография. So this is the original photo. Фото. This is the 3D, uh, well, model of the city in Google Earth. Сверху это 3D модель города Варшавы в Google Земля. And this is the satellite image. И это снизу справа это изображение со спутника. So I commented under his Facebook post and said, "Hey, you're in the Logos Hotel in Warsaw." И я написал комментарий под этим постом, да ты, наверное, в отеле Логос в Варшаве. Because Yandex and Google Maps, they both said, Yandex Carte and Google Maps, they both said this is the Logos Hotel. Потому что мне сказали Yandex Carte и Google Carte, что, наверное, это там, Логос Hotel. And I said, I guess you're on the either fifth or sixth floor of the building. Я еще написал, ты, наверное, на пятом или на шестом этаже делал эту фотографию. So he commented under that and he said, well, I'm on the fourth floor. Он прокомментировал, говорит, я вообще-то на четвертом этаже. But he said there is a kind of floor in between, so I was kind of right because um, it was just how you count the floors. Ну там все зависит от того, как посчитать этажи. На самом деле можно вот сказать, что я был практически на пятом, так что ты прав. So that felt pretty nice to do because it's like, hey, you have a photo, and I can just find almost exactly the location from where you took it. Я подумал, вот как интересно, можно увидеть фотографию и узнать, откуда она была сделана. So it became a game, right? He's posting pictures. Guess where am I? Эта игра продолжилась, и он продолжает постить фотографии и писать, где же я нахожусь. Anyone? Кто-нибудь может угадать? London, very good. London, очень хорошо. Re wow, yeah, exactly. Regent, Regent Street. Regent Street. And um, this is the 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 double deck buses, for example, easy to spot, right? Двухэтажные эти автобусы подсказывают. Well, 
there is also Google Street View in London, so I could just basically go through the exact place where he was. Google Street активно доступен в Лондоне, поэтому я могу прям прокатиться по той улице, где был тот автобус. You can see while he took the photo in the night. Видите, он ночью сфотографировал. This is day. Это дневное фото. But you can even see those chimneys or whatever they are. You can see this exact same Дымоходы, positions. Дымоходы, трубы, вот это что-то там на сверху. Sometimes it's a little bit harder. For example, this picture. Иногда задача труднее, как на этой фотографии. But by just looking at details, you're very quickly able to narrow down where you want to look. Но все равно глядя на детали очень можно сузить хорошо поиск. This, for example, a sign for not parking for boats. Например, справа видите знак запрета парковки для судов. License plate on the scooter indicated was in the Netherlands. На скутере есть номерной знак, который показывает, что мы находимся в Нидерландах. The Netherlands is a small country, and there are not that many well bodies of water where such high buildings are standing next to. Нидерланды не такая большая страна, и там мало мест, где рядом с водоемом такие высокие здания находятся. So I could use Google Street View to find out that this was in the exact location in Amsterdam. С помощью Google Street View я обнаружил, что эта фотография была сделана здесь, в Амстердаме. Well, my family was following this game on Facebook, and they were trying to um, trick me in WhatsApp. Моя семья как раз следила за развитием нашей игры в Facebook, и она пыталась немножко меня там обмануть в WhatsApp. This is my brother. Это мой брат. Михаил, and he's asking again. Where am I? И вот он сделал, запустил фотографию и спрашивает, где же я нахожусь. And they were thinking to be smart. Like, you know, I'm the little brother, and they're like, well, you're pretending you can find every location. And come on, you are never able to find this location that I'm standing, sitting in a car and only seeing some bushes. И они, знаете, вот такие так ко мне относятся. Там, мы хотим тебя перехитрить. Ты наш, ты сам младшенький у нас. Попробуй вот догадаться. But here's the thing. Sometimes you need creative thinking. Но дело в том, что иногда нужно творчески подходить к решению задачи. It's Friday evening. Была пятница вечер. Twelve minutes past nine. Видите, двадцать один час двенадцать минут. And I know his rhythm. On Friday evening, he does sports. Я знаю, что мой брат как раз в пятницу вечером занимается спортом. And because it's the start of the weekend, I also know he allows will he he will allow himself to maybe eat some fast food like McDonald's. Я думаю, и поскольку следующий день начинается уикенд, он позволяет себе обычно расслабиться и какой-то fast food fast food съесть, какой-то McDonald's, например. And I know it's a little bit hard for you to see because the lights are so. Well, bright on the screen, but. Может, вам не очень хорошо видно из-за того, что ярко светит лампа. Here's another car standing, and it seems he's standing in a in a curve. Ну вот видите, он на каком-то изгибе стоит дороги, и слева еще одна какая-то машина. And what is especially important is that the road; these are like those small stones, right? It's not like asphalt or something like that. Очень важно, что здесь не только на рядом с дорогой не только виден асфальт, но еще какие-то небольшие камни. So I'm like, okay, let's have a look at McDonald's in my hometown. Я подумал, возьму-ка я взгляну на Макдональдс около своего дома. Вот видите, на Street View как раз на Google Street View есть такие фотографии. And I could even discover that it, that he was exactly standing here because of this dark bush and then the light bush next to it and with the exact same shapes as you can see. И я определил, что он как раз вот стоял вот там слева, потому что я узнал кусты по форме, один большой, другой поменьше. So That was pretty cool because I couldn't tell him that you're waiting in line for the McDrive in McDonald's. No, было очень классно получилось, потому что я написал ему, что ты там в очереди стоишь на McDrive. This is not like secret advertisement for McDonald's because it's shit food, but. Не то что там какая-то секретная информация, там секретное место, потому что McDonald's не очень здоровую пищу предлагает. This way is a very good way of verification. Это способ очень хороший способ для какой-то верификации, проверки данных. You can imagine when you get footage from war zones, when you get footage from maybe a mention of a politician, and you're wondering where it is. That finding out exact location can give you a lot of extra information. Представляете, вам присылают фотографии, например, какой-то из зоны военных действий или, например, какого-то из дома дома политика. Вам нужно понять, где это все было сделано. So another journalist, Julia Bayer from Germany, had the idea to start a Twitter account. Each day, posting such challenges to, for other people, basically in a fun way, to let them know how to verify information like this, digital information. Немецкая журналистка Джулия Байер как раз и зарегистрировала Twitter аккаунт, в котором она занимается тем, что публикует такие фотографии и просит людей написать, где сделана была фото. So last year, we started together with a group of journalists started by Julia, an account on Twitter called Quiz Time. 
Юлия как раз вот журналистами в прошлом году запустила этот аккаунт под названием «Время задачек» или «Время квиза». And each day we're posting, well, quizzes. Каждый день мы постим такие головоломки. This is one of me last year. Это одна uh, от меня в прошлом году сделана. And I'm asking time for the, I do it on Thursday. Time for the Thursday quiz. I took this photo last Tuesday. At what time? И я написал. Вот я сделал эту фотографию в прошлый вторник. Угадайте во сколько? Well, if this would be a quiz that you need to solve, how would you try to solve it? How could I determine the time? Ну вот вопрос, как определить человеку, глядя на фотографию, время, когда была она сделана? Yes, very good point. Да, можно на солнце посмотреть внимательнее. На This is like basically one of the oldest ways we as human beings have a understanding of time, right? The shadows. Один из старейших приемов определения времени через тени, через длину. A sundial. You put some stick in the desert and you see how the shadow changes over time to get an impression of time. Вот как солнечные часы. Вы ставите какую-то палочку в пустыне и смотрите, как меняется тень со временем. But what do you need to know before you can use the shadows? Но что нужно знать до того, как вы будете использовать информацию, которую вам дают тени? Season, very good. Время, время года we, нужно знать. We know because I said, I told them, I gave them a hint that I took it on Tuesday. This is in December. Мы знаем когда, потому что 14 декабря я как раз написал. Sorry? North, north, south. Exactly. You, you need the location. Вам нужно местоположение, где была сделана эта фотография. So people start looking for clues, right? So um, somebody saw a sign here, which is for um, rental apartments in London. Люди начали искать подсказки, и вот кто-то увидел, что там есть такая реклама, в которой говорится, что там сдаются квартиры, сдаются жилье. License plates are often a very good indication. Понять, где находится, где сделана была фотография по номерным знакам автомобилей. Um, but maybe street signs and so on. Может быть, какие-то уличные знаки и так далее тоже пригодятся. So somebody was able to find the exact location and using a tool called Suncalc to determine of which direction the sun came um, as we see it in the shadows here. Также полезно воспользоваться таким, uh, такой программой, как Suncalc, чтобы uh, определить, в какое время дня куда падают тени. And he measured... The lines of the shadow on the street. Человек вот воспользовался этим этим приложением и измерил тени, которые падали от столба. To figure out what the time was, and he was uh, only ten minutes off, which is pretty pretty um, exact. Человек на самом деле ошибся всего на всего на десять минут. Можно назвать очень хорошим результатом. Now, I, like I said, I do this quiz on Thursday. There every day for over a year right now there have been such quizzes. Больше года уже такие головоломки мы постим в интернете каждый день. Вам сейчас одну покажу на экране. Just to give you an impression how it looks like. Чтобы вы поняли, как это выглядит. Here's Philip, who's also making a quiz, and he is asking, where is this table standing? Вот этот Филипп запустил фотографию со столом и задал вопрос, где же была сделана эта фото. I'm going to tell you with everything we do and everything who was commenting on it, nobody had a clue. На самом деле, я вам скажу, что кто комментировал эту фотографию, никто не мог предположить, где это сделано было. Um, there is such a thing called reverse image search, which allows you to search for the image in a search engine like Google or Yandex. Есть такой прием, как поиск информации по картинкам, когда вы вводите картинку или по ней ищете другую информацию в Яндексе или в Гугле, например. But no luck. Uh, no luck. Но нам не повезло, нам не удалось найти ничего. Starting to Google, what, what do we see here? Wooden table in a field. Also, no luck. Ничего примечательного, стоит деревянный стол на каком-то поле. Until one guy had the idea to type in, hey, what if this is a photographer? Someone else took a photo of this, and he thinks he's a little bit like an artist or creative, and he wants to give it a very, very nice name, the title of this piece of art. И кто-то вот подумал, может, эта фотография была сделана каким-то творческим человеком, фотографом, и там у нее есть какое-то интересное название. So he was just thinking, you know what, I go to Google Images and I type in lonely table. И он подумал, пойду я в Google картинки и введу фразу одинокий стол. Lonely table. Одинокий стол, одинокостоящий стол. And on the third 
row of И images. Уже на первой странице, в третьем ряду. There is indeed a picture which looks very, very similar. Uh, мы видели картинку, которая очень похожа. And in that way we were able to find the exact location. И таким образом, благодаря этой картинке, мы смогли найти местоположение. And Philip said, wow, nice one, that's correct. И Филипп сказал, ну молодцы, правильно угадали. So, as I said before, I'm doing these quizzes on Thursday. Я, как уже говорил, по четвергам я провожу такие, публикую такие снимки. Yesterday was Thursday, so I needed to make a quiz. И вот я как раз было время для меня запустить фото. And I was giving, on behalf of Press Club Belarus, a quiz at Punkt. И вот от имени. In uh, the building next to 34 Mac. От имени Press Club Belarus я как раз запустил картинку из комнаты, которая называется Punkt, который из большого здания, которое рядом, которое находится 34 Magnet. For you guys, it's probably very easy to recognize the murals, the graffiti. Вы, наверное, легко узнаете эти граффити на стенах, муралы эти. But you have to imagine for people that have never in their life been to Belarus or some people maybe haven't even heard of countries in Europe because they're following this from the United States. How the hell are you going to find out where, what the name is of the room? Но представляете, вот есть люди, которые никогда даже не слышали о такой стране в Беларусь, потому что они не очень хорошо знают страны Европы, потому что они из США. США находятся и следят за нами из США. So it's very interesting to see how people try to solve this. Очень интересно посмотреть мне было, как люди попытались решить эту задачу. One lady said, I'm trying to read what is written on the crane. Одна uh, девушка написала, что я пытаюсь прочесть, идентифицировать надпись на кране. But there's one problem, the resolution of the picture is too low. Видите, разрешение для этого слишком низкое, оно не позволяет этого сделать. But there's a trick you can do on Twitter, is if you open the image in a new tab, но если вы в Твиттере откроете фотографию в новой закладке, you can add colon O-R-I-G from original behind the URL, and you'll get the high quality picture. Вы можете uh, ввести дополнительные uh, символы, а именно двоеточие, uh, и ввести uh, ORIG, то есть оригина оригинал, и получить оригинальное разрешение, то есть фотографию в оригинальном разрешении. So here we can very clearly read the number on the crane. А уже на этом снимке уже можно четко прочесть номер, который написан на кране. She googled it. Она погуглила его. And found. И обнаружила. The company website. Компании, сайт компании. So suddenly, from all the areas in the world where this room could be, she could narrow it down to Minsk in Belarus because the company was based in Minsk. Таким образом, из всех городов и комнат, которые есть во всем мире, она сузила поиски до Беларуси и Минска, потому что компания эта находится в Минске. However, there's also, meanwhile, there are other people using different methods to try to find where the room is. В то же время другие люди пытались решить задачу другими способами. I mentioned before this reverse image search. Помните, я уже говорил, поиск по, по картинкам есть такой. It is very strong. Это очень мощный инструмент. Now I could Reverse image search this whole picture. Я могу сделать поиск по этой картинке. But the problem is that Google or Yandex will think that I'm looking for any window or three windows that are looking onto graffiti and bushes and so on. Но проблема в том, что когда я это сделал в Google или Яндексе, эти поисковики подумают, что я ищу похожую картинку, где через окно кто-то смотрит на граффити или на кран. So there's a trick what you can do, right? You can basically take only a part of the picture то to do a reverse image search. Вот такой можно использовать трюк, взять, вырезать кусок картинки и уже потом этот кусочек ввести и по нему искать. Like, like the graffiti, for example. Например, граффити. Вырезать и уже искать граффити. Now, if I put that screenshot into Google Images, если я этот уже скриншот введу в Google картинки, you can see, here it is. Видите, он у меня слева. Google tells me it's probably a mural, right? The Google graffiti, говорит, correct? Я думаю, что это мурал какой-то. But the visually similar images are all completely different murals. Похожие картинки, которые нашел для меня, они совершенно не совпадают с моей. No luck. Опять же, не не везуха. And now I put it in Yandex. И я что следующее сделал? Я ввел ту картинку в Яндексе. This is my screenshot. Это мой скриншот. And look at the visually similar images. И посмотрите, какие картинки он для меня нашел. They find the exact location immediately. Он мгновенно нашел местоположение. But of course, this is only the first step. Now, the second person also knows that it's in Minsk, 
and she knows an approximate location. Это только первый шаг, как мы помним, девушка знает, что это все в Минске происходит. Because those articles mention where it is. Потому что вот эти статьи есть, даже на, написано, где это было снято. But how to figure out now what the name is of the room? Ну как uh, найти название комнаты, из которой было сделано это фото? Sadly, no to blurt, but the art. So, so she's referring to this article. And she found a picture. She finds the address, and she finds it in Google Maps. Она нашла адрес и в Google картах тоже смогла его идентифицировать. So here we have the satellite image of the address. Вот это спутниковое изображение этого адреса, этого местоположения. So they figured out that this is where the mural is. So they were thinking, okay, he must be in this building. Они подумали, вот там нарисован где-то мурал, а вот этот человек снимал, то есть крестьян снимал из этого здания. So if you use the Street View man, which you have on Google, which you have on Yandex, если вы используете Street View опцию, которая есть в Google и в Яндексе, while there is there may be Yandex Street View here, but there is also Google user uploaded photos from the ground. Google в данном случае использует фотографии пользователя, которые были сделаны уже где-то. И кто-то эту фотографию как раз запустил вот рядом с созданием. She's literally saying, sorry, it's really hard to read for you guys. I think even for me, so I'm going to read it here. Видно, я тут понимаю, да? I know where it is. I'm standing under his window already. <laughs> so she's literally saying because I took the photo from here. And she's literally standing digitally under my window. Она в интернете, когда находилась с помощью этой программы Street View, остановилась как раз в том месте, которое находилось под окном, из которого я фотографировал. So now they were just figuring out okay, what is in the building and what room is there. Осталось понять, что находится внутри этого здания и что это за помещение. And more and more people were finding it. So here we have Punkt. Uh, it's called Punkt Educational Space. Punkt is my guess. Here's another guy called Punkt, and I started even comparing the interior photos with what I saw in the if the windows were exactly the same. И несколько человек даже нашли разгадку, то есть написали, что это Punkt, и попытались даже сравнить интерьер там с моей фотографией. So that's a really great way of verification. Это очень хороший способ проверки данных. But sometimes it's even harder because I I was in like, I was in Belarus before. And I did another quiz with Minsk. Иногда задача намного сложнее. Я вот раньше бывал в Беларуси, и уже тогда запустил тоже интересный квиз такой. So here I'm saying there's a heat wave throughout Europe. Я говорю вот сейчас очень жарко там, где я нахожусь. Fortunately, these soldiers can do their daily exercise in the shade of one of the very few trees on their parading ground. И им к счастью эти солдаты сейчас могут там тренировать свою физическую подготовку в стене одного из деревьев. And the question is for people who are doing the quiz, from which army are these soldiers? И вопрос для тех, кто видит эту фотографию, какой армии принадлежат эти солдаты? Let's look at the video. Посмотрим на видео. So, this is the only information they have. Now, this is already even harder because a reverse image search won't work. Это единственная информация, которая у них была, и это задание даже сложнее, потому что нельзя провести использовать прием поиска по картинкам. There's also no number of a crane or anything else visible that you can Google. К тому же нету никакого названия или нету никакой никакого там. So under the tweet, people start. Basically, discussing with each other, where do they think it is? Can they narrow down the location? И в этом посте люди начали просто пытаться друг с другом обсуждать эту тему, пытаться сузить поиск поиск. So here, someone saying, well, they clearly wear a capy, which is unusual, and you don't do sport in a dress uniform. So people start discussing, untypical for Western military to use this kind of clothing. И вот кто-то написал, Себастьян написал, что они вот у них какие-то головные уборы, типа кепи, что необычно для нашей армии, и таким в униформе никто у нас спортом не занимается вообще. Somebody says has a Belarus look to it. А кто-то написал, что о, похоже на Беларусь. Important. Somebody knows this knowledge. Their units have flat caps too. И там этот же человек упомянул, что у военных белорусских есть такие вот головные уборы, типа. And see here the intelligence of the crowd. Everybody starts putting in their own knowledge. 
вести групповой разум. Каждый вложился и вместе решили проблему. And um, here is also another person saying, well, maybe somebody already solved it, but I guess it's Ukraine or Belarus. Um, and this is interesting as well. It's like those, it looks pretty post-Soviet to me, whatever that means. But it's interesting that people, well, he is right that it is Belarus, right? So it's interesting how people start discussing where they think it is. Интересно, что кто-то даже написал, что uh, это, наверное, Беларусь или Украина, потому что они очень, очень похожи на какую-то постсоветскую страну. Maybe. And I think parading ground is not something we Netherlands, for example, they won't really have a parading ground with those lines on the ground and so on. This is very uncommon in the Netherlands or in UK. Because in the Netherlands we also have those very ugly buildings. <laughs> But not everybody was discussing where the location could be. Some were also just discussing the soldiers themselves. Ну, обсуждали не только, как вы понимаете, местоположение, но и самих солдат в кадре. This guy is saying, well, he's kind of saying, I do not know where it is, but I do know that somebody needs to teach them how to do squats properly. И кто-то написал, я не знаю, где это было снято, но я точно знаю, что их этих ребят надо подучить делать приседания. It's sad that you guys with the lights because there is one guy he's just standing like вот, может, плохо видно вам на света, но кто-то вот очень странно приседает на видео. So people were also having a lot of fun to say, like, well, come on, what is going on here? Люди повеселились еще в комментариях, как вы понимаете. Well, eventually, how people were able to find it is they narrowed down, indeed, they narrowed down on Belarus. Действительно, как им все-таки удалось найти где это, они сузили поиск до Беларуси. And one clue was that it was filmed from a high building. The angle was from very high. И uh, им, uh, они обратили внимание на то, что такой был очень острый угол съемки, и uh, оператор находился где-то высоко. So they were thinking, okay, this must be a military compound or a parading ground in a city. Они подумали, это какая-то военная часть или какой-то плац, находящийся в городе. So they zoomed in on Minsk. И они uh, смотрели внимательно на Минск. Now, this is not Google Maps or Yandex, this is a website called Wikimapia. Uh, это не Google, не Яндекс, это веб-сайт, который называется Wikimapia. And Wikimapia is kind of Wikipedia for mapping and satellite services. И uh, Wikimapia это такая как бы Википедия для uh, спутниковых uh, каких-то услуг специальных и трекинговых. So this is the map view and this is the satellite view. Вот видите uh, вид карты и uh, спутниковый вид. And you can click categories here in the top. Bar. Uh, справа слева можно выбрать различные категории. And say I want to see all the locations on the map that have been tagged as a military facility. И можно там выбрать военные объекты. And all the red dots that appear are locations that have been tagged as military. Видите, красные точки это все обозначение военных объектов в Минске. So now they started narrowing down on all the locations next to high buildings. И потом они начали сужать сужать поиск, uh, ориентируясь на высокое здание, которое там с плацем находится. And there we go. People found it. И люди нашли. Do I have it? Military Academy in Minsk, and they gave a screenshot and the exact location from which building the video was filmed. Видите, военная академия в Минске написал мистер Шелби и даже обозначил, откуда было сделано фото. You can even see the tree on the satellite image right here. Видите, это дерево. But then also this bench. Даже скамеечка вот Right here. Let me enlarge it here. Сейчас мы ее увеличим. You can see the lines, of course. Видите, линии. So in that way, they were able to confirm the exact location and to answer the question, well, this is Belarusian military. И вот таким образом они смогли определить точное местоположение и ответить на вопрос, что это в Беларуси. How much time do we have left? Сколько у меня времени вообще осталось? Should I stop? Можно. Five minutes. How 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 long? Midnight. Ну, можем до полуночи, конечно, здесь остаться. No, just tell me. Everything is fine. Five minutes, perfect. So, I hope this gives a good impression how much fun verification can be. Надеюсь, вы поняли из моих примеров, как весело это можно все проделывать. And like I said, you can use this very easily also for more serious topics. Вы можете использовать этот прием для более серьезных тем, конечно же. A few years ago, there were ISIS supporters. They wanted to show everyone in the world that they were everywhere and they could like attack anywhere at any time. 
В прошлом году э, люди, которые поддерживали ИГИЛ, показали, что они могут кого угодно запугать и могут действовать где угодно в мире. So they were posting pictures on social media like this. Публиковали такие фотографии в социальных СМИ. It's a declaration of support for Islamic State. Это декларация поддержки исламского государства. And with the location. И писали, где они находятся. For example, Moscow, Russia. Например, Москва, Россия. Or Berlin, Germany. Или Берлин, Германия. And then a photo that they were indeed in that location. И на фотографии они были, на собственно, было сделано в этом месте. But using the same methods, we can try to find the exact locations. Но используя те же методы, мы пытались попытались определить, где же было сделано это фото на самом деле. Here's someone saying that he or she is in Paris. Тут кто-то пишет, что этот человек с листиком в руке находится в Париже. If you're looking at this picture. It looks like it's taken from a uh, window, so it would be interesting to figure out. Maybe we can figure out the house again, just like with Punkt. No, we thought if it's visible a window, then maybe, like in the story of Punkt, we can figure out where it was made. But what would be the visual clue here? What would be the visual clue here? The window shop windows. The shop windows, yeah, it's it's still hard to see because the screen is small. This is hard to see, but does anybody recognize this? Yeah. You have never seen this before, so how do you know? Does anybody recognize this logo? No, it's Suzuki. Suzuki, it's the logotype of Suzuki. This one? That's it. Now, okay, there may be. Quite some Suzuki dealers in Paris, but that number is not indefinite. No, we can imagine that, of course, Suzuki is sold in Paris, but the number of dealers is not limited. Is it possible? 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 Красными точками обозначены дилеры автомарки Suzuki в Париже. So we can just go one by one, looking at them, seeing, hey, is this the same location? Можем по одной перебирать и пытаться понять, то это местоположение или нет. And we have Street View. И у нас есть приложение Street View. So we can start comparing what we see in the image with the Street View to compare, can we find the exact spot? Можем сравнивать фотографии Street View с тем, что было в оригинале. So this is the photo. This is Street View on the left. Это фотография справа, которую мы получили, а слева фотография от Street View. So we can see the logo. Видим логотип. Over here. Видите вот. But you can also see even the construction. Видите даже как это строительные леса на обратной стороне улицы находятся. But there's way more. You can see the cafe here with the Heineken logo. Is vidite cafe s logotipom Heineken. And in that way, it was possible to find the exact window from which this photo was taken. Таким образом, мы точности определили окно, из которого было сделано это фото. Not very smart from this person because this turned out to be bedroom window, and I don't think it's a very good idea that you say you support Islamic State. And you take a picture from your bedroom window. Ну не очень разумно поступил тот человек, который сказал, что он поддерживает ИГИЛ и сделал фотографию с видом из своей своей спальни. Now in that way, there have been many many cases in which those well fun ways to solve a quiz can also be used in very serious cases. Много было случаев, когда мы использовали свои навыки, которые мы отточили в решении головоломок для решения более серьезных случаев кейсов. And I guess I should leave it. There. Наверное, на этом нам следует остановиться. Sure. I understand the question. Видите, вопрос без переводчика уже понимаете. Oleg, Oleg recognizes the logo. I don't. So how would you approach it? Sure. Exactly. Very good question. Очень хороший вопрос. The thing is here. What is the interesting thing? Same with those quizzes, right? Is that you can see that this this is the effort of the group of mice, if you'd like. Точно так же, как в наших задачах обычных, видите здесь групповой 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 такой такой у нас усилие, как в случае с мышками. Just like with the Belarusian army, 
that was doing the squats. Точно так же, как с белорусской армией, которая приседала. It was one person that recognized the heads. Один человек узнал главные уборы. Another person that used Wikimapia to find military facilities. Кто-то поискал на Wikimapia военные участки. And again, another person that found the exact location by using satellite imagery. Кто-то из них, еще третий, использовал спутниковое изображение, чтобы точно определить место. When we did the investigation into MH17, когда мы проводили расследование падения вот Боинга, it's not a single person. It's a lot of people working together with their own expertise. Этим занимался не один человек, а много людей со своим опытом и знаниями. And what I really like, what what is really nice to see is that people with this quiz time account are doing the same thing. И мне очень приятно видеть, как люди, которые решают заголовки, поступают таким же образом. So with the very cowardly murder on Pavel Sheremet, например, в случае вот этого трусливого убийства Павла Шеремета, you saw how journalists started working together, Romanske, Ukrainska Pravda, and so on. Мы видели, как журналисты разных СМИ объединились. And also they reached out to Belenket to help to identify the license plate. И они обратились к Белинкету, чтобы мы помогли им определить номер. Which led to a person that was working for or was still working, uh, used to work for or was still working for the SBU. Uh, и когда мы определили номер uh, этого автомобиля, он нас привел к человеку, который работает или до сих пор или работал раньше на СБУ. Now this is the exact same way of okay, guys, something horrible happened, and how can we help each other? Because we want to get the facts straight, right? We want to get the we want to get the facts. How do you say this in English? Like We want to know the facts. Ну точно так же мы, когда что-то плохое случается, мы бросаем клич и говорим, что помогите нам, пожалуйста, мы хотим узнать правду. And once again, that's the idea also behind Belenket, that we are all together and as a single journalist, as a single human rights advocacy, as a single researcher, you often cannot outpower or outsmart larger powers in this world. We need to work together. И опять же, возвращаясь к нашей теме, могу же вам сказать, что журналист один или правозащитник или какой-то эксперт не сможет один разрешить большую проблему. Мы должны объединиться для этого. And you and Oleg together would find Suzuki, and you, maybe you will find a Suzuki dealers in Paris. Вы вместе с Олегом обнаружили бы, что это в Suzuki, а. But in that way, Bellingcat has also identified by working together with the Insider, the Russian outlet, um, a group officer who was in who was Want or um, was asked to be identified by Dutch police in MH17 investigation. This is like we didn't never expected that we could identify a person using a code name, but by working together we could. Ну точно так же мы определили, что один человек являлся офицером ГРУ, который был причастен к вот падению Боинга MH17. Мы когда не думали, что у нас получится, но вместе, объединившись, мы смогли это сделать. And fortunately, we see how this is influencing this way, and then I will stop talking. Don't worry. How this is influencing traditional media and new ways of investigations as well. Мы видим, как вот этот подход влияет на традиционные СМИ и в их расследованиях. This is New York Times with the visual investigations team doing the same thing. Это Нью-Йорк Таймс и это фотография их такого визуального расследования. This is the OCCRP. Это OCCRP, который тем же занимается. Here we have another investigation into corruption. Вот еще одно у нас расследование коррупционных схем. Here we have Klub, an outlet in Kyrgyzstan, also using open data. Вот у нас Klub, СМИ в Кыргызстане, которые используют открытые данные. And for example, also BBC Russian service fact-checking and verifying information. Russian service BBC, which also checks for visual information. So, yeah, I'm. I'm. I hope more and more people will engage in verification and see that it's a fun way to conduct investigations, but also that more people see well. Are willing to cooperate with each other and help each other. Поэтому я надеюсь, что все больше и больше людей оценят прелести и преимущества этого метода и будут работать вместе. So thank you once again. Большое спасибо за внимание.